హలో అండి వెల్కమ్ టు డే ట్రేడర్ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డెరివేటివ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి మనం ఆప్షన్స్ బై చేస్తున్నప్పుడు కానీ సెల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక ప్రైస్తో సెల్ చేస్తాం దాని ప్రీమియం అంటాం లేదా ఆప్షన్ ప్రైస్ అంటాం అది ఆ రేట్లో కానీ ఆ ప్రైస్లో కానీ ఉండడానికి లాజిక్ ఏంటి అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆప్షన్ గ్రీక్స్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం డెరివేటివ్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి దానికంటూ నార్మల్గా వాల్యూ ఉండదు బట్ దాని వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే అండర్లైంగ్ అసెట్లో నుంచి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మీకు కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాను కదా ఇక్కడ అండర్లైంగ్ అసెట్ ఏంటంటే పైన ఐటీసీ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఐటీసీ టూ నైంటీ వన్ పాయింట్ వన్ జీరో ఇది దాని అండర్లైంగ్ అసెట్ మీకు కింద కనిపిస్తుంది కదా థర్టీ వన్ జాన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ నైంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ జీరో అది వచ్చి దాని డెరివేటివ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఈ టూ నైంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ జీరో మారాలంటే ఖచ్చితంగా దానిపైన ఉన్న దాని అసెట్ మీన్స్ ఐటీసీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఐటీసీ ఏంటి స్టాక్ సో కింద ఉన్నది ఏంటి దాని డెరివేటివ్ సో కింద ఉన్న డెరివేటివ్ మారాలంటే దాని వాల్యూ అనేది పైన ఉన్న అసెట్ మీద డిపెండ్ అయింది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే స్టాక్కి దాని ఫ్యూచర్కి చెప్తున్నాను కాకపోతే మామూలుగా డెరివేటివ్స్ అనేది స్టాక్స్కి ఉంటాయి ఇండెక్స్కి ఉంటుంది కరెన్సీస్కి ఉంటాయి కమ్యూడిటీస్కి ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్యూచర్స్ అనేవి సో బాగానే ఉంది అసలు ఈ డెరివేటివ్స్ అనేవి మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఏ పర్పస్ల మీద యూజ్ చేస్తుంటారు అనేది తెలుసుకుందాం డెరివేటివ్స్ని బ్యాంక్స్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏవే బ్యాంక్ అయినా సరే దాని ఎస్ఎల్ఆర్ కింద గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు సపోజ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఉంది అనుకుందాం అదొక థౌజండ్ కేజెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ని రిజర్వ్స్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంది అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ కొద్ది రానున్న టూ త్రీ మంత్స్లో గోల్డ్ రేట్స్ పడిపోతాయి అని ఖచ్చితంగా తెలిస్తే ఇప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న థౌజండ్ కేజెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ని స్టేట్ బ్యాంక్ అనేది వెంటనే ట్రాన్సాక్ట్ చేసే అంత స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి స్టేట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రజెంట్ ఉన్న గోల్డ్ ప్రైస్ దగ్గర ఉన్న ఫ్యూచర్ని సెల్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వస్తున్న కమింగ్ డేస్లో గోల్డ్ ప్రైజెస్ పడిపోయినా సరే తన దగ్గర ఉన్న థౌజండ్ కేజెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ వల్ల తనకు లాస్ రాదు ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్స్ని షార్ట్ చేసింది కాబట్టి దాంట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ దీంట్లో వచ్చిన లాస్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి కాబట్టి బ్యాంక్స్ అనేది డెరివేటివ్స్ని హెడ్జింగ్కి వాడుకుంటాయి అండ్ సో కంపెనీస్ ఎలా డెరివేటివ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు సపోజ్ నాది అపోలో టైర్స్ కంపెనీ ఉంది అనుకుంటే నేను టైర్స్ మేక్ చేస్తూ ఉంటాను టైర్స్ మేకింగ్ అనేది క్రూడ్ ఆయిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగిపోతుంది అనుకుందాం నేనేం చేస్తాను క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ని ఇప్పుడు నేను కొనుక్కుంటాను త్రీ మంత్స్ టైం పెట్టుకొని కొనుక్కుంటాను సో త్రీ మంత్స్ టైంలో నాకు క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్ ప్రైస్కి ఎంత ఉందో నేను అంతకు ఫ్యూచర్స్ కొనుక్కుంటాను కాబట్టి క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతూ ఉన్నా సరే అది నా ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూస్ మీద ఇంపాక్ట్ చేయదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాట్లాడుకుందాం ఎల్ఐసీలో మీరు ప్రీమియమ్స్ కడుతూ ఉంటారు ఎల్ఐసీలో పాలసీ వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు రెవెన్యూ అనేది ఎల్ఐసీ అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మంచి మంచి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎల్ఐసీ చాలా చాలా వాటిలో వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కానీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కానీ స్టేక్ ఉంటుంది అంటే అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ స్టాక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర సో ఇప్పుడు అన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నప్పుడు రేపు రిజల్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ముందుగానే ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఈ స్టాక్ రిజల్ట్ బాగాలేదు ఖచ్చితంగా రేపు పడిపోతుంది అని సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్ అన్ని వెంటనే అమ్మడానికి సెబి ఒప్పుకోదండి ఎవరైతే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అమ్ముకోవాలి ఎంత వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత క్వాంటిటీ వేరే వాళ్ళకి ఏంటంటే సపరేట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అమ్మలేరు ఉన్నట్టుండే మార్కెట్లో ఇన్ఫ్యూస్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పొజిషన్కి ఫ్యూచర్స్ని హెడ్జ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు స్టా స్టేట్ బ్యాంక్లో వీళ్ళకి ఒక ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఫ్యూచర్స్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్ని ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి వచ్చేలాగా సెల్ చేస్తారు సో రేపు పొద్దున మార్కెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే వెంటనే పడిపోయినట్లయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్కి వచ్చే నష్టం ఈ ఫ్యూచర్ని సెల్ చేయడం వల్ల వచ్చే లాభం రెండు ఒకటే అయిపోయి వాళ్ళు సేఫ్ సైడ్లో ఉంటారు అలానే వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా రిటర్న్స్ని ఇవ్వగలరండి మేజర్గా ఈ డెరివేటివ్స్ అనేది హెడ్జింగ్కే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సెక్యూరిటీ ఫిల్మ్స్
మీరున్నారు నేను రిలయన్స్ షేర్ని థౌజండ్ రూపీస్కి మీకు అమ్ముతున్నాను అంటాను సో మీరేం చెప్తారంటే ఓకే నేను రిలయన్స్ షేర్ని థౌజండ్ రూపీస్లో కొంటాను అని సో ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ ఉంది నేను రిలయన్స్ని థౌజండ్ రూపీస్కి అమ్ముతున్నాను మీరు రిలయన్స్ని థౌజండ్ రూపీస్ కొంటున్నారు సో నేను ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ అయ్యేలోపు ఏ మంత్ కాంట్రాక్ట్లో అయితే నేను ఉంటానో ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ అయ్యేలోపు మీరు ఎప్పుడు అడిగినా సరే నేను రిలయన్స్ని థౌజండ్ రూపీస్కి నేను అమ్మాల్సిందే సో ఇది ఆబ్లిగేషన్ అంటారండి ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా నేను అమ్మాల్సిందే మీకు థౌజండ్కి ఇప్పుడు ఆ షేర్ ప్రైస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినా సరే మన ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నేను మీకు థౌజండ్కి అమ్మాల్సిందే అలాగే మీరు ఇప్పుడు నా దగ్గర థౌజండ్కి కొంటానని చెప్పి కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ స్టాక్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా నా దగ్గర నుంచి థౌజండ్ కొనాల్సిందే మీకు ఏదైతే హైలైట్ టెక్స్ట్ ఉందో అలా చేసే ట్రేడర్స్ని ఆర్బిట్రేజ్ ట్రేడర్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా ఐటీసీ సో టూ నైంటీ వన్ దాని స్పాట్ ప్రైస్ ఉంది స్పాట్ అంటారండి అంటే షేర్ ప్రైస్ అండ్ స్పాట్ ప్రైస్ అంటారు అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రైస్ ఎంతలో ఉంది టూ నైంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ జీరో స్టాక్ని ఫ్యూచర్ని కంపేర్ చేస్తే నాకు ఎయిటీ పైస్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ నేను ఒక లక్ష రూపాయలు కొనుక్కొని ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ నేను ఒక లక్ష రూపాయలకి అమ్మేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ని ఆర్బిటరీస్ ట్రేడర్స్ అంటారు సో ఇది సింప్లిఫై చేయడానికి ఒక చిన్న యానిమేషన్ చేశానండి ఇది ఒకసారి చూడండి చూసాక ఇది ఏంటనేది దీని గురించి నేను మాట్లాడతాను మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది బట్ అదేంటనేది క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న అతను ఏంటంటే తన ఇల్లుని అమ్మేయాలనుకుంటున్నాడు తను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ కిల్ అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాడు కానీ అప్పుడే సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎవరు కట్టరు కదా సో ఒక ఆవిడ వచ్చారు ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే ఓకే మీరు ఇల్లు అమ్ముదాం అనుకుంటున్నారు కదా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీకు పే చేస్తాను అది త్రీ మంత్స్ పాటు నాకు కాంట్రాక్ట్ రాయండి త్రీ మంత్స్ పాటు నేను ఎప్పుడు వచ్చి కొందాం అనుకున్నా సరే మీరు నాకు సెవెన్ ల్యాక్స్కి మాత్రమే అమ్మాలి అని ఆవిడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేస్తారు ఇక్కడ రెండు కేసెస్ తీసుకుందాం ఒక కేసులో రింగ్ రోడ్ కానీ ఏదైనా పడుతూ అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ వాల్యూస్ అన్నీ పెరిగిపోతూ ఉంటే ఎవరైతే సెవెన్ ల్యాక్స్ కమ్ముదాం అనుకున్నాడో ఆ ప్రాపర్టీ ఒకవేళ టూ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్కి వెళ్ళినా సరే ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం అతను ఆ ల్యాండ్ని సెవెన్ ల్యాక్స్కి మాత్రమే తనకు అమ్మవలసి ఉంటుంది సెకండ్ కేసు తీసుకుందాం సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే అతను ఉన్న స్థలం దగ్గర ఏదైనా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఆ స్థలం మొత్తం తీసుకుందామని ట్రై చేస్తుంటే చాలా తక్కువ ధరకి అయినా సరే ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా అతను తన స్థలాన్ని సెవెన్ ల్యాక్స్కే అమ్మవలసి ఉంటుంది కానీ ఈ విడికి మాత్రం ఆ స్థలాన్ని కొనాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ లేదు తను తనకు ప్రాఫిట్ అయితేనే ఆ స్థలాన్ని కొనుక్కుంటుంది లేదంటే ఆ ఇరవై ఐదు వేలు కట్టింది కదా తను అది వదులుకుంటుంది ఎప్పుడైతే అక్కడ తను కట్టాల్సిన సెవెన్ ల్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడైతే వాల్యూ పడిపోయి ఉంటుందో తను రిస్క్ చేయదు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వదులుకుంటుంది సో అలాగే ఆప్షన్స్ కూడా సపోజ్ నేను రిలయన్స్ థౌజండ్ కాల్ కొన్నట్లయితే నాకు అది ఎవరైతే అమ్మారో వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ ఆప్షన్ అనేది నాకు థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినట్లయితే ఆ హండ్రెడ్ ఇంటూ లాట్ సైజ్ ఎంతైతే మనీ ఉంటుందో అంత మనీని నాకు వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ నేను థౌజండ్ కాల్ కొన్నాను కదా ఆ థౌజండ్ కాల్ కానీ ఒకవేళ స్పాట్ ప్రైజ్ అంటే రిలయన్స్ ఆ రోజున్న షేర్ ప్రైజ్ కాంట్రాక్ట్ ఎండింగ్ లోపు థౌజండ్ కంటే బిలోలో క్లోజ్ అయినా థౌజండ్ దగ్గర క్లోజ్ అయినా నేను కట్టిన ప్రీమియంతో కొంటాను కదా ఆప్షన్ ఎవరైనా సరే ఒక కొంత డబ్బులు పెట్టుకుంటారు కదా అది మాత్రమే నన్ను నష్టపోతాను ఒకవేళ ఐదు ఐదు ఆరు వందల పాయింట్లు పడిపోయినా సరే నాకు పెద్ద నష్టం ఉండదు ఆప్షన్స్లో బయ్యర్కి రిస్క్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ప్రాఫిట్ అనేది అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో సెల్లర్స్కి రిస్క్ అనేది అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ప్రాఫిట్స్ అనేటివి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ప్రీమియం మీద మాట్లాడతాను సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నేను త్రీ మంత్స్ కోసం కడుతున్నాను ఒక కాంట్రాక్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నేను ప్రీ త్రీ మంత్స్ కోసం కడితే అదే ఒకవేళ నేను వన్ వీక్ మాత్రమే నా కాంట్రాక్ట్ అంటే వన్ వీక్ లోపే అనుకుంటే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కట్టాను కదా సో చాలా తక్కువ కడతాను అలాగే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఎప్పుడైతే టైం ఫ్రేమ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందో నేను కట్టే ప్రీమియం అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో ఆప్షన్స్కి సంబంధించి
నేను థౌజండ్ ట్వంటీ కాలుకుంటే థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అవుద్ది థౌజండ్ సిక్స్టీ కాలుకుంటే థౌజండ్ సిక్స్టీ అనేది స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అవుద్ది మీరు ఎక్కడ ఏ ప్రైజ్ కాల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఏ ప్రైజ్ పుట్టు కొందాం అనుకుంటున్నారో అదే దాని స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అవుద్ది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్పైరేషన్ ఆర్ ఎక్స్పైరీ అండి కొన్ని వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ వచ్చాయి మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నుంచి నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి స్టాక్స్కి మాత్రం మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయండి ప్రజెంట్ అయితే సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పైరీ లోపు మీరు ఆ కాంట్రాక్ట్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉంది అండ్ ఇన్ ద మనీ అండి ఈ ఇన్ ద మనీ అవుట్ ద మనీ ఎట్ ద మనీకి నేను మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇమేజ్ పెట్టానండి ఆ ఇమేజ్ని చూసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ స్టాక్ ఎక్స్ అనేది టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకుందాం అండ్ ఈ స్పాట్ ప్రైజ్ అనేది టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉందనుకుంటే సో టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి రండి ఫస్ట్ కాల్ ఆప్షన్ అంటే ఏమని చెప్పాను పెరుగుతుంది అని చెప్పాను ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఏంటి ఎట్ ద మనీ అంటే ఎక్కడైతే స్పాట్ ప్రైజ్ అంటే షేర్ ప్రైస్ కానీ ఇండెక్స్ ప్రైస్ కానీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో మీరు అక్కడ ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైస్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా థౌజండ్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫార్టీ మీరు ఎక్కడ కాలు పుట్టుకొనాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ స్ట్రైక్ ప్రైజ్లు అవుతాయి సో స్పాట్ ప్రైస్ కంటే అంటే టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఏవైతే ఎక్కువగా అంటే టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటాయో అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఏవైతే తక్కువగా అంటే టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటాయో అవన్నీ ఇందా మనీ వైస్ పర్సన్ అండి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ ఇక్కడ కూడా ఒకసారి ఈ పిక్చర్ని పాస్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ చూడమని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ గ్రీక్స్ అన్నాను కదా ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అక్కడ వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్లో ఉంది ఇది జనవరి సెవెంటీన్త్ ఎక్స్పైరీ అండి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కాల్ ఇది సో ఆ వన్ థర్టీ సెవెన్ ప్రైజ్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఆ వన్ థర్టీ సెవెన్ ప్రైజు అది ఉంది అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే మీకు కింద కనిపిస్తుంది కదా డెల్టా గామా తీటా వీగా రో ఇవి వాటి రీజన్స్ అవి ఎందుకు రీజన్ అయ్యాయి అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెల్టా అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది మన అప్ స్టాక్ అండి ఈ అప్ స్టాక్లో ఫోటో ఇది ఇది అప్ స్టాక్లోనే చూపిస్తుంది మనకి ప్రజెంట్ జీరో దాలో కానీ వేరే వాటిలో చూపించట్లేదు నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇది మీరు చూస్తూ మాత్రమే ఆప్షన్స్ని ట్రేడ్ చేయండి అలా చూస్తూ ఆప్షన్స్ని ట్రేడ్ చేస్తేనే మనకి దాన్ని ఎంత ప్రాఫిట్ కమ్మాలి లేకపోతే రేపటికి మనకి ఈ ఆప్షన్ ఎంత పడిపోతుంది అని మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అప్ స్టాక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలనేది మనం కింద ఫ్రీ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అప్ స్టాక్ని ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పున్నాం సో నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే అప్ స్టాక్ ఓపెన్ చేసుకొని ఒకసారి ఈ ఆప్షన్ గ్రీ ని కూడా మీరు మీ అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ డెల్టా గామా తీటా వీగా రో అనేది నేను సింపుల్ గా హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్ ప్రైస్ ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు స్పాట్ ప్రైస్ సపోజ్ అనుకుందాం అశోక్ లీలాండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉంది దాని డెల్టా ఇవే ఈ వాల్యూస్ వాటికి అప్లై చేద్దాం దాంట్లో ఏదో ఒక కాల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం దానికి సో హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉందండి స్పాట్ ప్రైస్ సో నేను దానికి కాల్ కొన్నాను అనుకుంటే వీటిని పెట్టి నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను చూడండి హండ్రెడ్ రూపీస్ కాల్ కొన్నాను నేను స్టాక్ ప్రైస్ హండ్రెడ్లో ఉంది డెల్టా పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు అక్కడ ఉన్న స్టాక్ ప్రైస్ ఒక్కొక్క రూపాయి మారే కొద్దీ నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ కాల్ ప్రైస్ అనేది పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ మారుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ రూపీస్లో కొని ఉంటే అది టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్కి వెళ్తుంది అంటే నాకు పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డెల్టా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క రూపాయి మీకు స్పాట్ ప్రైస్లో మారుతూ ఉంటే మీ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్లో మారుతూ ఉంటుంది అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దాన్ని బట్టి మనకి స్పాట్లో ఉన్నది ఒక ట్వంటీ రూపీస్ మారితే మన ఆప్షన్ ఎంత మారుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనం మన టార్గెట్ని పెట్టుకున్నట్లయితే క్లియర్గా ఆ ప్రైస్కి అమ్మేస్తుందండి సో డెల్టా అనేది ఏంటంటే స్పాట్ ప్రైస్ అంటే మీరు ఏదైతే స్టాక్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కొని ఉంటారో ఆ స్టాక్ ఎంత పెరిగితే మీ ఆప్షన్ ఎంత పెరుగుతుంది అనేది డెల్టా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నేను గామా గురించి పెద్దగా స్పెసిఫిక్గా చెప్పట్లేదండి గామా అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ స్టాక్ అనేది వన్ రూపీ పెరిగితే గామా కూడా కొంత పెరిగి
తీటా మీకు ఎంత వాల్యూ చూపిస్తుందో మీకు తీటా అనేది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ చూపిస్తుంది కదా మైనస్ చూపిస్తుంటుంది చూడండి తీటా అంటే బై ఛాన్స్ ఈ రోజు కానీ నేను ఆప్షన్ అక్కడ అమ్మకుండా రేపు అది ఎక్కడ స్పాట్ ప్రైస్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఉందనుకుందాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేపు కూడా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో కానీ ఓపెన్ అయితే నాకు వచ్చే ఫస్ట్ నష్టం ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ రూపీస్ నష్టం వస్తుందండి సో ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్లయితే మన రిస్క్ మన రివార్డ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది నేను అందరికీ సజెస్ట్ చేసేది డెఫినెట్గా మీరు ఈ గీక్స్ మీద ఒక ఐడియాకి తెచ్చుకుని అంటే రో అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి సంబంధించిందండి అది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనం పెద్దగా గెయిన్ చేసేది ఏం లేదు కాబట్టి నేను దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫైనల్గా ఒకసారి మళ్ళీ ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను డెల్టా అనేది మీకు ఏ స్టాక్ అయితే మీరు కొని ఉంటారో ఆప్షను అది ఎంత పెరుగుతుందో మీకు ఇక్కడ వన్ రూపీకి సంబంధించి ఇది ఎంత పెరుగుతుంది అనేది చెప్తుంది సపోజ్ అక్కడ వన్ రూపీ పెరిగితే ఇక్కడ పాయింట్ త్రీ పెరుగుతుంది అని అండ్ ఇక్కడ గామా అనేది ప్రతిసారి అక్కడ ఒక రూపాయి పెరిగితే గామా కొంచెం పెరిగి అది డెల్టాకి యాడ్ అవుతుంటుంది ఫైనల్గా అంతా కూడా డెల్టానే సపోర్ట్ చేస్తుంది గామా అనేది కూడా డెల్టాని యాక్సలరేట్ చేయడానికి ఉంది కాబట్టి గామాని మనం పెద్దగా లెక్కలకు తీసుకోవలేదు ఈ వీగా అనేది ఏంటంటే ఇంప్లాయిడ్ వాల్టైలిటీ సో ఎప్పుడైతే ఇంప్లాయిడ్ వాల్టైలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో మీరు ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువగా పే చేస్తూ ఉంటారు దానికి అండ్ థీటా అనేది ఏంటంటే టైం వాల్యూ అండి మీరు ఒకవేళ ఇంప్లాయిడ్ వాల్టైలిటీ డెల్టా అంటే ఒకవేళ ప్రైస్ మూవ్ అవ్వకుండా ఇంప్లాయిడ్ వాల్టైలిటీ కూడా పెరగకుండా ఉన్నట్లయితే సో ఎవ్రీడే మీరు ఎంత నష్టపోతారు ఒకవేళ ప్రైస్ పెరగకుండా యాజ్ టీ స్టాక్ అక్కడే ఉంటే మీకు ఎంత నష్టపోతారు అనేది థీటా క్లియర్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఆప్షన్స్ని ఎప్పుడు రైట్ చేస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే వాళ్ళ పక్క ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రా వాళ్ళకి ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే టూ బై త్రీ డెల్టా వీగా తీటా ఉంది కదా వాళ్ళ ప్రాబబిలిటీ టూ బై త్రీ ఎందుకంటే రెండు వాళ్ళ ఫేవర్గానే ఉన్నాయి ఏవేవి వీగా తీటా అంటే ఎటు ప్రైజ్ మూవ్ అవ్వకుండా ఒకే ఒక్క దగ్గర ఉన్నట్లయితే వీగా తీటా వాళ్ళ ఫేవర్గా ఉంటాయి కానీ ఆప్షన్ బయర్కి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ వన్ బై త్రీ అంటే మన పక్క డెల్టా మాత్రమే ఉంటుంది అంటే స్టాక్ మూవ్ అయితేనే మనకు ప్రాఫిట్ అలానే ఉంటే మాత్రం వీగా తీటా మనకు ఆపోజిట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మన ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ సో అందుకే మ్యాక్సిమం ఆప్షన్ సెల్లర్స్కే డబ్బులు వస్తూ ఉంటుందండి అలా అని చెప్పి నేను ఆప్షన్ సెల్ చేయమని సజెస్ట్ చేయను ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్లు ఆప్షన్ సెల్లర్కి ఏంటంటే లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ అన్లిమిటెడ్ రిస్క్ ఆప్షన్ బయర్కి ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ లిమిటెడ్ రిస్క్ సో ఏదైనా మీరు కొంచెం ఆలోచించుకొని మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తేనే ఒక ట్రేడ్లోకి ఎంటర్ అవ్వండి అండ్ ఇలా మన వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ నెక్స్ట్ చేస్తూనే ఉంటామండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోవద్దు అండ్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్న బుక్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని తప్పకుండా ఒక్క టైంలో అయినా ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో దాని గురించి అట్లీస్ట్ ఆలోచించండి ఎందుకంటే అట్ ద టైం మనం మూవ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నట్లయితేనే మనం చేస్తున్న దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ ఎంతో కొంత ఎడ్యుకేట్ అవుతూ ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ అండ్ ఫైనలీ స్టేట్ యూన్ టు డే ట్రేడర్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి ఇంకా మన డే ట్రేడర్ తెలుగుని కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని స్టాక్ మార్కెట్ గురించి యూస్ఫుల్ అప్డేట్స్తో మీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్